はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。本日は、包丁の手入れというか、長く使わなかったりするものはどうしても、サビが気になってしまうので、お刀手入れ具っていうんでしょうかね。まあ、日本刀をまあ手入れするときに使うようなものが入っているんですけれども、ちょっと順番に見ていきましょうかね。こちらが、長寿油、クローブという、つぼみを生成して取った油です。一応まあ、サビをなんか防止するのに、昔から使われていたと。まあ、空気に触れないように、まあ、飛膜を作るというふうな形になるのかなと思ってます。この長寿油です。それと、こちらが、かったな、ぬぐい紙ですね。こちらまあ、あの、和紙、吸水性が高くて、化学処理がされていない、鉄を酸化させる薬品なんかを含んでいないので、こういったものが使われていますけれども、今はあの、柔らかいあの、ティッシュなんかで代用するなんていうようなことも書いてありましたね。やっぱり和紙なので、使う前にこう、軽く揉んで柔らかくしてから使うような形で書いてあります。で、えっ、ー、と、これが打ち粉って言われるものらしいんですけれども、古い油を取るための道具みたいなんですけど、下拭いして、ポンポンポンポンポンポンと叩いてですね、砥石の粉末がこう入ってるみたいなんですけど、それをこう、刃のところに付着させて、打ち粉、拭い用でこう拭って、最後きれいにした刃物をこういう練るという布を使って長寿油をつけて包丁に油をつけると一応そんな形なのでまあちょっとやってみようかなというふうに思っていますでこれ今日はこちら「刀匠今日極み胸久作」って書いてるんでしょうかね本焼きの包丁です一応未使用なんですけれども、ちょっと油でも塗っときたいなぁなんて思ってたものなので、えー、長寿油を塗ってみたいというふうに思います。はい、えー、それではちょっと準備できましたので、先ほどこちらの拭い紙、下拭いと、一応揚げ拭いということで2枚用意しました。これは油を塗ってないんですけれども、本来一番最初にこの拭い紙、ちょっとこう、硬いので、少し揉んで柔らかくして、もともと塗ってつけてる油を、こういうふうに、きれいに、まず下拭いという形で、油を取ってあげると。なかなかあの、きれいに取りきれないので、打ち粉という、これまあ、砥石の粉を布でくくってあるんですけど、それをこういうふうにまずこうつけて見えますかねなんかちょっと粉ついてるの見えますか一応こんな形で古い油を揚げ拭いで取ってあげるとそれで、綺麗に油が取り切れたら、まあ、あと油を塗るだけなんですけれども、先ほど用意した練るに、長寿油。まあ、長寿のつぼみですね。まあ、洋食で言うと、こう、クローブとかっていう、うん、匂いが、やっぱりクローブの匂いがします。これを少し、練るにつけて、包丁を全体的に油が行き渡るようにちょっと包丁は使うものなのでちょっと日本刀とは違うかもしれませんけれどもこう鑑賞用に持たれてる方なんかはこんな形で油塗って。コレクションを保管しておくと。これ、方の鞘なんですけど、一応、まあ、鞘にしっかりとしまって
本日は油を塗って保管しておくという風な動画を流させていただきました。何かご参考になったことがございましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。